सो हेलो एंड हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज अभिषेक सिंह मिस्टर वेलकम बैक टू माय गेमिंग चैनल गेमिंग और आई होप आप लोग अच्छे होंगे आपकी गेमिंग अच्छी चल रही होगी मैं भी छा मेरी भी गेमिंग अच्छी चल रही है तो बात करते हैं कुछ टॉपिक के बारे में उससे पहले बताना चाहूंगा अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में जो आपको बेल लेकिन दिखेगा उसको प्रेस करना ताकि आपको फ्यूचर है फ्री फायर का हर एक अपडेट सबसे पहले मिल सके तो बहुत दिनों बाद यार फ्री फायर के ऊपर कुछ ऐसे बोलने वाली वीडियो आई है और दो हफ्ते हो गए मतलब दो हफ्ते पहले बनाई थी कुछ ऐसी वीडियो और दो हफ्ते बाद बना रहा क्योंकि मैंने बीच में गेम प्लेस डालना स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं यार यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे पाऊँ तो आज की वीडियो भी कुछ प्रेजेंटेशन के ऊपर नहीं है बहुत से लोग मुझसे बोल रहे थे कि यार दिक्कतें आ रही हैं फ्री फायर के अंदर जैसे फ्री फायर के अंदर जो डू मैच हो रही है डू मैच के बाद हमारे जो हमारा रिजल्ट शो नहीं हो रहा है या फिर वो काउंट नहीं हो रहा है हमारी मैच हिस्ट्री में तो उसके ऊपर तो मैं अलग से कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि यार फ्री फायर की अपनी प्रॉब्लम से इनके ऊपर कुछ बोलूंगा तो बहुत से लोग चिड़ जाते हैं कि तू फ्री फायर को ब्लेम कर रहा है ये कर रहा है उसकी इमेज खराब कर रहा है मैं कुछ नहीं कहूंगा यार मैं पेपर खत्म होने दो उसके बाद मैं जम के आऊंगा इस चीज में आपका पूरा सपोर्ट करूंगा जो जो आपको दिक्कत आ रही है बस थोड़ा रुक जाओ यार तेरह तारीख तक की बात है तेरह तारीख के बाद तुम्हारा भाई आ रहा है और सबका बदला लेगा तेरा है मुन्ना तो बताना चाहूंगा कि सबसे पहले यार देखो आज की वीडियो यही है कि आपको प्रो कैसे बनना आप मैं यहां पे ट्रिक्स नहीं बताऊंगा क्योंकि ट्रिक्स का मतलब ही होता है कि आप बग और ग्लीचेस का यूज करो जिसके मैं सख्त के खिलाफ यार बग और ग्लीचेस का मत यूज करो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता रहता हूं तो इसलिए इसमें कोई ट्रिक ट्रिक्स नहीं होंगी यहां पर आपको टिप्स मिलेंगी वैसी टिप्स मिलेंगी जो कि आपको साइकोलॉजिकल आपको इफेक्ट करती है और आपकी गेमिंग को इंप्रूव करती है आपको प्रो बनाती है मतलब ऐसी टिप्स होंगी अब सबसे पहली टिप्स यही है कि भाई आपके अंदर होना चाहिए जो आपका माइंड सेट है वो एकदम पॉजिटिव वाला होना चाहिए ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए अब आप बोलोगे यार माइंडसेट होता क्या है माइंडसेट का मतलब होता है जैसा हम लोग सोचते हैं जैसा हम लोग चलते हैं जैसा हमारा दिमाग थिंक करता है मैं पॉजिटिव सोचता हूं तो मेरा ग्रोथ माइंडसेट है चाहे मुझे किसी की कमियों में भी अच्छा ही दिखती है तो मेरा ग्रोथ माइंडसेट है तो ये माइंडसेट आपका होना चाहिए एज अ गेमर अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि यार अपने आपको ना कॉम्पिटिशन का माहौल है आजकल पता है गेमिंग कम्युनिटी में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन का माहौल है कोई नहीं चाहता तो दूसरा बंदा मुझसे आगे निकले अगर वो ग्लोबल टॉप में है तो मेरे को भी ग्लोबल टॉप में जाना है इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है अगर उसके पास पच्चीस सौ बैजेस तो मेरे पास अट्ठाईस होनी चाहिए ये इतना तगड़ा कंपटीशन बना रखा पूरी गेमिंग कम्युनिटी में जिसकी वजह से पूरी पूरी गेमिंग कम्युनिटी डिस्ट्रॉयड है अब मैं गेमिंग कम्युनिटी की इसलिए बात करूं क्योंकि फ्री फायर एक तरह से जुड़ा हुआ पार्ट है यार क्योंकि फ्री फायर के बिना गेमिंग कम्युनिटी पूरी नहीं हो सकती मोबाइल गेमिंग कम्युनिटी तो बताना चाहूंगा कि फ्री फायर में आपको क्या करना है यार देखो सबसे पहली बात ही आपने जो हमारा ये माइंडसेट है उसको ग्रोथ माइंडसेट रखो मतलब कि आपको यार आप लोग सबसे ज्यादा चिड़ इस बात पे जाते हो कि सामने वाले बंदे के बैजेस इतने ज्यादा हैं चिड़ते नहीं हो यार आपको थोड़ा सा ना नर्वसनेस फील होती है कि भाई उसके पास बैजेस ज्यादा है इसका मतलब वो प्रो होगा उसके पास कॉस्ट्यूम अच्छी है तो उसका मतलब प्रो होगा अरे भाई उसके पास डायमंड रॉयल की कॉस्ट्यूम उसका मतलब प्रो होगा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सामने वाले बंदे को आप ऐसे जज कर रहे हो बहुत से लोगों के मन में ये चीज आती है जब वो लॉबी में खड़े होते हैं जब 25 तीस सेकंड का जो ब्रेक चल रहा होता है जब लॉबी में खड़े होते हैं प्लेन से कूद रहे होते हैं तब उनके माइंड में यह आता है कि सामने वाले बंदे का बैजेस इतने सामने वाले बंदे का कॉस्ट्यूम ऐसी है अरे भाई जब तक आप ये चीज खत्म नहीं करोगे तब तक आप अपनी गेम को इंप्रूव नहीं कर पाओगे अपने आपको इनहेंसमेंट नहीं कर पाओगे यार ये चीजें आपको इग्नोर करनी होंगी आपको इग्नोर करने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं जब लॉबी और प्लेन का माहौल आए तब थोड़ी देर तक गेम की तरफ देखो मत रिलैक्स करो मतलब देखो ही मत उस तरफ लॉबी में जैसी आपने गेम स्टार्ट करी लॉबी में आपको पता है 25 तीस सेकंड तक लॉबी में खाएगी देखो ही मत यार प्लेन से सीधे कूदते टाइम पे देखो यार वहां पे आपका ये होगा कि सामने बंदे के बैजेस नहीं देखोगे आप सामने वाले बंदे से अपने आपको कंपेयर नहीं करोगे वहां पर आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी अब बहुत से लोग बोलेंगे कि यार इसमें नेगेटिविटी नहीं आएगी तो बंदे सामने वाला खेलेगा कैसे उसकी टैक्टिक्स नहीं पता चलेंगी कौन सा आपको उसके बैजेस देखकर आपको उसकी टैक्टिक्स से स्ट्रेटेजी पता चल रही थी अब जो नहीं देखोगे आपके अंदर अपने आप एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बूस्टअप हो गए यार अब ये सोचोगे कि यार मुझे नहीं पता सामने वाला बंदा कैसा है पर मैं जैसा हूं प्रो हूं आपके अंदर ये होना चाहिए गट्स होने चाहिए कि जैसा भी हूं मैं प्रो हूं मेरे पास भी हाथ है मेरे पास भी वो है फोन है तो मैं अच्छा खेल सकता हूं ये चीजें अगर आप अपने अंदर से रखोगे तो आपकी जो गेमिंग अब अपना बूस्ट होगी यार ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बता रहा हूं उसके बाद जो अगला फैक्ट है वो है आपका मेडिटेशन अब बहुत से लोगों का मेडिटेशन का मतलब यह होता है कि आंखें बंद करना लंबी लंबी सांस लेना ब्रीथिंग करना ठीक है ये चीजें मैं नहीं बोलूंगा यार ये
गेमें चालू करते रहते हैं अगले अगले मैचेस खेलते जाते खेलते जाते इससे क्या होता है उनके दिमाग में क्या होता है जोर पड़ता है यार और आपको पता है क्या गेमिंग के टाइम पर हम लोग क्यों नहीं थकते हैं क्योंकि वहाँ पर फिजिकल वर्क नहीं होता सारे सारे मेंटल वर्क होता है सारी सारी स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में बनती है खाली आपकी फिंगर्स तो मूव करती हैं तो इसलिए आप ज़्यादा लंबे टाइम तक गेम खेल रहे हो तो एज अगर आप रनिंग करो या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करो तो यही रीज़न है आपका दिमाग थकता है वहाँ अब दिमाग को क्या चाहिए रिलैक्स चाहिए यार हर गेम के बाद उसको रिलैक्स चाहिए कि पिछली वाली गेम की जो मैंने गलतियाँ करी थी उनको रिकैलकुलेट करें कि अच्छा भाई मुझे यहाँ पर ग्लू वाल लगानी चाहिए यहाँ पर मुझे जंप लेके शूट करना चाहिए यहाँ पर मुझे स्नाइपिंग करनी चाहिए थी इस चीज़ के बारे में दिमाग को भी सोचने के लिए टाइम चाहिए बट आप लोग क्या करते हो कि यार गेमिंग के बाद गेमिंग के टाइम पर यार जैसे ही फोन हाथ में लगता है लगातार कंटिन्यूसली गेमिंग कंटिन्यूसली गेमिंग इससे क्या होता है कि यार दिमाग को ब्रेक नहीं मिल पाता और वो क्या सोचता है कि यार हाँ मेरे को ब्रेक नहीं मिल रहा तो यार वो नई प्लान नहीं कर पाता वो नए प्लान नहीं कर पाता जो अभी कंटिन्यूसली करेंटली गेम चल रही है जो लास्ट गेम के बारे में सोच ही रहा था दिमाग वो आपके करंट गेम पर फोकस नहीं कर पाएगा अगर आप सोचो तो यार कहीं पर नहीं कर पाएगा आप खुद सोचो ना आपके सामने अगर आपके पास दो हाथ हैं आपसे बोले चार काम करो कैसे करोगे यार चार चीजों को देखो कहां से करोगे ये चीज सेम चीज दिमाग के साथ होती है क्योंकि पिछले मैच का भी वो कर रहा होता है रिकवरी कर रहा होता है और उसमें से रिकैलकुलेट कर रहा होता है साथ साथ वो इस गेम पे भी ध्यान दे रहा है साथ साथ वो एनिमीज पर भी तो कहीं ना कहीं यार कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है और यहां पर आपकी जो नया गेम है उसमें भी आपकी गलतियां होती है और आप कहीं ना कहीं हार जाते हैं उस गेम को तो ये दो फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया ये बेस्ट रहेंगे आपके लिए अगर आप चाहो तो यार ये दोनों के दोनों मेरी जो टिप्स है उनको फॉलो करो यार आपको खुद ही कल से पता चलने लग जाएगा कि मेडिटेशन और पॉजिटिव माइंड के साथ आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो क्योंकि बहुत से लोग बंदे यार ऐसा सोचते हैं मैं नूब हूं मैं नूब हूं भाई मैं बताना चाहूंगा मैं खुद नूब हूं क्योंकि जिस दिन से मैंने अपना जो नजरिया है वो जो कंपटीशन से हटा दिया है उस दिन से मैंने यहां पे अपने आप में काफी ज्यादा चेंजेस लेके आया हूं मैंने हर गेम में ये चीज टेस्ट करता हूं ये गेम अगर आप फ्री फायर खेलते हैं पबजी खेलते हो कोई से भी गेम खेलते हैं पबजी का तो नाम ही लेना बेकार है चैनल पर क्योंकि बहुत से लोग चिड़ जाते हैं अब मैं कोई से भी गेम खेलते हो यार उस गेम में आपका यहां पर यही चीजें आपको इतनी ज्यादा हेल्प करेगी बहुत ज्यादा अगर आप किसी बड़े स्ट्रीमर को देखोगे जो कि बंदा प्रो है जो स्ट्रीमर जैसे बड़े प्रो प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा ब्रेक लेते हैं दो तीन मिनट के लिए हर गेम के बाद हेड मैच के बाद चाहे वो 40 मिनट का 20 मिनट का 30 मिनट का उसके बाद एक ब्रेक लेते हैं दो तीन मिनट का या फिर बातचीत करते हैं एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं कि लास्ट मैच में क्या गलतियां थी या फिर कभी आप किसी टूर्नामेंट को देखना किसी गेम के टूर्नामेंट को देखना फ्री फायर वर्ल्ड कप देख लो अगर आप उसके बाद उनको ब्रेक देते हैं ताकि वो अगले मैच के लिए प्रिपेयर हो सकें तो ये चीजें आपको भी समझनी पड़ेंगी कि ये चीजें आपकी जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं ये आपके गेम को बूस्ट करेंगी आपको प्रो बनाएंगी अब इसके बाद में लास्ट टाइम बात करना चाहूंगा अपने चैनल के बारे में अब चैनल के बारे में ये बात करना चाहूंगा कि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने फ्री फायर को छोड़ दिया है अब भाई मैं बताना चाहूंगा कि यार फ्री फायर पे अभी कोई वीडियो नहीं आ रही है इसका मतलब ये मैं समझ सोचो कि मैंने फ्री फायर को छोड़ दिया लास्ट जो दो वीडियो थी वो कॉन्ट्रोवर्सियल हो गई थी इसलिए मैंने उनको प्राइवेट कर दिया है क्योंकि यार मेरे को नहीं लगा कि यार जितना यार बंदों ने जितना ज्यादा उसको हाइप बना के रख दिया था ना मेरे को थोड़ा पसंद नहीं आया कि यार हाइप बना दिया कि गेमिंग हो रहा है ऐसा बोल रहा है ऐसा बोल रहा है यार तुम लोग ना थोड़ा समझदार बनो कि थोड़ा समझा करो उन बातों को कि जो मैं बातें बोलता उनके पीछे भी रीजन होता है मैंने किसी ना किसी बात पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में पैंतालीस हजार लोगों के सामने थैंक यू फॉर 45 के फैमिली यार मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा अब पैंतालीस हजार लोगों के सामने जो मैंने ये बात बोली है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स होंगे मैंने कुछ ना कुछ तो रिसर्च करी होगी अब बहुत से लोगों ने उसके बारे में बुरा बोला भला बोला मेरे को मेरी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत से लोगों ने मेरे बारे में वीडियोज बना दिया अपने चैनल पर कि भाई ये 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 अब भाई मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा यार मैं क्या कहूँ यार किसी के बारे में इसका सबसे पहले बताना चाहूंगा कि यार देखो चैनल पे अभी कोई वीडियो नहीं आएगी तेरह तारीख तक ते, शायद कोई वीडियो ना आए उसके बाद आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो कि आपको हिला के रख देंगे मतलब ऐसे चैनल पे किसी और चैनल पे आपको वीडियो नहीं मिलेंगी वैसी ऐसी वीडियोस मिलेंगी आपको साथ साथ लाइव स्ट्रीम तो स्टार्ट होने वाली है तो भाई उसके लिए इंतजार करो थोड़ा सा तेरह तारीख तक तेरह तारीख को एग्जाम खत्म हो रहे उसके बाद तुम्हारा भाई आएगा और तहलका मचाएगा तो रुक जाओ थोड़ा सा यार थोड़ा सा रुक जाओ सपोर्ट दिखाओ तब तक थोड़ा पेशेंस दो क्योंकि यार देखो इतना ज्यादा तुम लोग मुझे भी इरीटेट कर दे रहे हो मैं थोड़ा सा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ उधर चीज़ों पर जैसे मैं अदर चीज़ों को देखने जाता तो वहां पे मैं उस चीज पे फोकस नहीं कर पाता क्योंकि मैं ज्यादा मोस्ट ऑफ द स्टडीज यूट्यूब से ही करता हूं तो मतलब यूट्यूब पे लेक्चर्स एक्चर्स होते हैं तो उनको मैं चेक करता हूं पर आपके जो कमेंट्स आते हैं उनको भी मुझे चेक करना पड़ता है टाइम टू टाइम तो उसमें बहुत से लोग पूछते हैं कि यार आपने फ्री फायर छोड़
एक्सरसाइज करते हो ना वो चीज़ टूट जाती है जैसे आप अगर किसी डाल पे अगर प्रेशर डालोगे ना ब्रंच पे तो वो टूट जाएगी यार तो इसलिए प्रेशर मत डालो किस चीज़ पर थोड़ा सा क्लियर होने दो चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को कम करने में पर मैं कम बैक तो इनकी भी लिऊंगा ठीक है थोड़ा सा रुक जाओ और मेरे हेटर्स के लिए स्क्रीन पर एक वर्ड आ रहा होगा वो पढ़ लेना हेटर्स और जो मेरे सपोर्टर्स हैं उनको तो भाई हमेशा दिल से लव है क्योंकि मैंने यार कभी नहीं सोचा था कि मैं फोर्टी तक जाऊँगा और आप लोगों ने मुझे फोर्टी तक पहुँचाया है तो उसके लिए तहे दिल से थैंक यू थैंक यू और मैं कभी नहीं भूलूंगा कि यार देखो मैंने इतना आगे आया और उसमें आप लोग नहीं थे ठीक है साथ आप लोग ही थे तभी मैं आगे आया हूँ ना कि कोई और है यहाँ पे फोर्टी फाइव के की फोर्टी पैंतालीस हज़ार बंदे यार एक कमरे में नहीं आते हैं एक चालीस हज़ार बंदे नहीं आते दस हज़ार बंदे नहीं आते यार एक ग्राउंड में नहीं आते दस हज़ार अगर अच्छा खासा ग्राउंड हो तो उसमें नहीं आते दस हज़ार बंदे यहाँ तो मैंने पैंतालीस हज़ार की फैमिली खड़ी कर रखी यार तो समझो यार सपोर्ट दिखाओ इतना कम सपोर्ट दिखाओगे तो कैसे होगा तो समझो आगे बढ़ते हैं और कुछ नया ट्राई करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे चैनल पे कुछ नई चीज़ें लेके आते रहेंगे बस थोड़ा सा टाइम लगेगा कम करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस दो आज की वीडियो मेरी कोई प्रेजेंटेशन पे नहीं थी यानी कि मैंने कोई डिसाइड नहीं था कि ये ये चीज़ें बोलनी है जो मन में आ रहा है वो बोल लो क्योंकि दिल की बातें यार सामने रखनी चाहिए क्लियरिटी होनी चाहिए ठीक है सबके सामने तो आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सी यू टिल एन बाई बाई टाटा